வணக்கம் நம்ம இப்போ இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா நவம்பர் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனோட இன்கம் டேக்ஸ் கொஷின் பேப்பர் அதில் இருக்க ஃபைவ் மார்க் ப்ராப்ளம் தான் எப்படி ஒர்க் அவுட் பண்ணுன்றத இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் எஸ் ப்ராப்ளம் என்னன்றத பார்க்கலாம் மிஸ்டர் சந்திரமௌலி வாஸ் பார்ன் இன் இந்தியா இந்த இயர் நைன்டீன் எயிட்டி ஃபைவ் ஃப்ரம் டூ தௌசண்ட் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் டு டூ தௌசண்ட் இன் கேனடா பார்த்திங்கன்னா சந்திரமௌலி வந்து இந்தியாவில் தான் பிறந்திருக்காரு ஆனால் பார்த்திங்கன்னா டூ தௌசண்ட் ஃபைவ்ல இருந்து டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் வரைக்கும் அவர் வந்து கனடாவில் இருந்திருக்காரு ஓகே அதுக்கப்புறம் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் இருந்து தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் மார்ச் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ வரைக்கும் ஆஸ்திரேலியாவில் இருந்திருக்காரு ஆன் ஃபர்ஸ்ட் ஏப்ரல் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ ஹீ கேம் டு இந்தியா அண்ட் டில் டேட் ஹீ இஸ் ஸ்டேயிங் இன் இந்தியா ஓகே அதுக்கப்புறம் இப்போ வந்திருக்காரு இந்தியாக்குன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஏப்ரல் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூவில் தான் வந்திருக்காரு அதுக்கப்புறம் அவர் இந்தியாலே தான் ஸ்டே பண்ணியிருக்காரு ஐடென்டிஃபை ஹஸ் ரெசிடென்ஷியல் ஸ்டேட்டஸ் ஃபார் தி அசஸ்மெண்ட் இயர் டுவெண்ட்டி த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபோர் எஸ் இப்போ இவர் வந்து என்ன ரெசிடென்ட்டா இல்லை நாட் ஆர்டினரி ரெசிடென்ட்டா இல்லை நான் ரெசிடென்ட்டா அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு நம்ம வந்து கண்டிஷன்ஸை ஃபுல்ஃபில் பண்ணாரா இல்லையா அப்படின்றத பார்க்கணும் எஸ் ஃபஸ்ட் பேசிக் கண்டிஷன் என்ன பாருங்கள் ஒன் எயிட்டி டூ டேஸ் இந்த ரெலவெண்ட் ப்ரீவியஸ் இயரில் இருக்கணும் ரெலவெண்ட் ப்ரீவியஸ் இயர் எப்போ ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஏப்ரல் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூவில் ஸ்டார்ட் ஆகி தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் மார்ச் டுவெண்ட்டி த்ரீ வரைக்கும் தான் ரெலவெண்ட் ப்ரீவியஸ் இயர் பாருங்கள் இந்த பீரியடில் இவர் இந்தியாவில் தான் ஸ்டே பண்ணியிருக்காரு ஏன்னா பாருங்கள் ஃபர்ஸ்ட் ஏப்ரல் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ வந்தவர் அதுக்கப்புறம் இந்தியாவில் தான் இருக்கார் அப்போ இந்த ரெலவெண்ட் ப்ரீவியஸ் இயரில் அவர் எல்லா நாளுமே இந்தியாவில் இருந்திருக்கார் அதாவது த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டேஸ்மே இந்தியாவில் தான் இருந்திருக்கார் ஓகே அப்போ அந்த ஃபஸ்ட் பேசிக் கண்டிஷனை அவர் ஃபுல்ஃபில் பண்ணிட்டார் அதாவது ஸ்டே இன் இண்டியா ஃபார் மோர் தேன் ஒன் எயிட்டி டூ டேஸ்ன்றது அவர் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டேஸே இருந்திருக்காரு அப்போ இந்த ஃபஸ்ட் பேசிக் கண்டிஷன் ஃபுல்ஃபில் ஆகிடுச்சு எஸ் இப்போ செகண்ட் பேசிக் கண்டிஷன் நம்ம பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஒரு பேசிக் கண்டிஷன் ஃபுல்ஃபில் பண்ணால் போதும் இப்போ அடிஷ்னல் கண்டிஷன் பார்ப்போமா ஓகே பாருங்கள் அடிஷ்னல் கண்டிஷன் என்னென்னா மஸ்ட் பி ரெசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா ஃபார் டூ இயர்ஸ் அவுட் ஆஃப் டென் ப்ரீவியஸ் இயர் ப்ரொசீடிங் த ரெலவெண்ட் ப்ரீவியஸ் இயர் அதாவது இந்தியாவில் அவர் வந்து ரெசிடென்ட்டாக இருந்திருக்கணும் ரெண்டு வருஷம் எத்தனை வருஷத்துக்கு பத்து வருஷத்துக்கு ரெண்டு வருஷத்துக்கு ரெசிடென்ட்டாக இருந்தால் போதும் ப்ரொசீடிங் தான் ரெலவெண்ட் ப்ரீவியஸ் இயர் ரெலவெண்ட் ப்ரீவியஸ் இயர் விட்டுட்டு அதுக்கு முன்னாடி இருக்க பத்து வருஷம் பா இருக்கணும் ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா இவர் வந்ததே இந்த ரெலவெண்ட் ப்ரீவியஸ் இயரில் தான் இந்தியாவுக்கு வந்திருக்காரு அதுக்கு முன்னாடி ஆஸ்திரேலியாவில் இருந்திருக்காரு அதுக்கு முன்னாடி கனடாவில் இருந்திருக்காரு அதாவது டூ தௌசண்ட் ஃபைவ்ல இருந்தே அவர் இந்தியாவில் இல்லை அது வந்து கனடா போயிட்டு ஆஸ்திரேலியா போயிருக்காரு ஓகேவா அதனால இவர் வந்து டென் இயர்ஸில் டூ இயர்ஸ் ரெசிடென்ட் அப்படின்ற கண்டிஷனை ஃபெயில் பண்ணிட்டாரு ஓகே ஸ்டே பண்ணலை ஓகே ஜீரோ டேஸ் தான் அவர் ஸ்டே பண்ணியிருக்காரு அதனால் அந்த கண்டிஷன் வந்து ஃபுல்ஃபில் ஆகலை ஓகே இப்போ ஒரே ஒரு பேசிக் கண்டிஷன் பண்ணியிருக்காரு அண்ட் ஒரு அடிஷ்னல் கண்டிஷன் பண்ணலை ரெண்டாவது அடிஷ்னல் கண்டிஷன் செக் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஏன்னா ரெண்டு அடிஷ்னல் கண்டிஷனும் ஃபுல்ஃபில் பண்ணால் தான் ரெசிடென்ட் அண்ட் ஆர்டினரி ரெசிடென்ட் ஆவாங்க ஒரு அடிஷ்னல் கண்டிஷன் ஃபுல்ஃபில் பண்ணலைனாவே அவங்க என்ன ஆயிடுவாங்கன்னா ரெசிடென்ட் அண்ட் பட் நாட் ஆர்டினரி ரெசிடென்ட் ஆகிடுவாங்க ஸோ இப்போ இந்த சந்திரமௌலி பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு அடிஷ்னல் கண்டிஷன் ஃபெயில் ஆனதுனால இவர் வந்து ரெசிடென்ட் அண்ட் நாட் ஆர்டினரி ரெசிடென்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிக்ளேர் பண்ணுறாங்க ஓகே எஸ் நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாமா ஓகே மிஸ்டர் ராம் ரிசைட்ஸ் இன் மும்பை கெட்ஸ் ருபீஸ் த்ரீ லேக் பர் ஆனம் ஆஸ் பேசிக் சேலரி DA forming part of salary for service benefit rupees 40000 and 2% commission on turnover achieved by him okay turnover achieved by him during the relevant previous year is 3 lakh he receives rupees 60000 as hra though he pays a rent of rupees 80000 per annum calculate taxable hra இப்போ பாத்தீங்கன்னா ராம்ன்றது மும்பையில இருக்காரு இவருக்கு வந்து hra கொடுக்கறாங்க and ivaroda basic salary vandu 3 lakh per annum and dna salvens receive pandraaru commission on turnover um receive pandraaru ipa namba hra taxable kandupidikkaradhukku namakku sila condition irukku ivar metropolitan city la irukkaru ana yes metropolitan city la than irukkaru appo namba 50 percentage of salary edukano salary for this purpose enna enna la varum appadina basic salary varum da enters varum commission on turnover varum yes ipa inga bas
ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் இதில் பார்க்கணும் அதாவது மெட்ரோபாலிட்டன் சிட்டியில் இருந்தால் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சேலரி அப்போ த்ரீ லேக் ஃபார்ட்டி சிக்ஸில் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் போட்டோன்னா ஒன் லேக் செவன்டி த்ரீ தௌசண்ட் வருது அடுத்த கண்டிஷன் என்னென்னா ஆக்சுவல் ஹெச்ஆர்ஏ ரிசீவ்ட் எவ்வளோ ஹெச்ஆர்ஏ ரிசீவ் பண்ணுறாரு ஹீ ரிசீவ்ஸ் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் ஆஸ் ஹெச்ஆர்ஏ ஓகே அதுக்கப்புறத்து என்னென்னா ரெண்ட் பெய்ட் மைனஸ் டென் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சேலரி ரெண்ட் எவ்வளவு எயிட்டி தௌசண்ட் டென் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சேலரின்றது இந்த த்ரீ லேக் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்டில் டென் பர்சன்டேஜ் தான் ஓகே அதை மைனஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் வருது இப்போ இது மூணுத்தில் எது லீஸ்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் தான் லீஸ்ட் ஓகே அப்போ இது தான் வந்து நமக்கு எக்ஸம்டட் ஹெச்ஆர்ஏ ஓகே எக்ஸம்டட் ஹெச்ஆர்ஏ தெரிஞ்சிருச்சு இப்போ டாக்ஸபிள் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது ஓகே ரிசீவ் பண்ண சிக்ஸ்டி தௌசண்ட்லேருந்து இந்த எக்ஸம்ஷன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரடை மைனஸ் பண்ணோன்னா வரது தான் டாக்ஸபிள் ஹெச்ஆர்ஏ அதாவது ஃபோர்டீன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஓகே ஈஸியாக இருக்கா எஸ் இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூலேயும் கேட்டிருக்காங்க ஃபைவ் மார்க்கில் எஸ் இப்போ நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாமா கேல்குலேட் இன்கம் ஃப்ரம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் மிஸ்ஸஸ் சுந்தரி முனிசிபல் ரெண்டல் வேல்யூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஃபேர் ரெண்டல் வேல்யூ தேர்ட்டி செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஸ்டாண்டர்ட் ரெண்ட் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ஆக்சுவல் ரெண்ட் ஃபோர் தௌசண்ட் பர் மந்த் Municipal tax paid by the owner 2,250, interest on loan taken for his daughter's marriage 12,000, unrealized rent recovered Rs. 2,500 which was allowed as deduction in 2017-18. ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சுந்தரியோட ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி இன்கம்மை வந்து நம்ம கம்ப்யூட் பண்ண போகிறோம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா முனிசிபல் ரெண்டல் வேல்யூ ஃபேர் ரெண்டல் வேல்யூ இருக்குது இது ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ணி ஹையர் பார்க்கணும் அப்புறம் ஸ்டாண்டர்ட் ரெண்ட் கம்பேர் பண்ணி லோவர் பார்க்கணும் ஆக்சுவல் ரெண்ட் கம்பேர் பண்ணி ஹையர் பார்க்கணும் அண்ட் இந்த முனிசிபல் டேக்ஸை வந்து நம்ம சப்ராக் பண்ணலாமா க்ராஸ் ஆன்வல் வேல்யூலேருந்து அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிச்சயம் சப்ராக் பண்ணலாம் ஏன்னா இது வந்து பெய்ட் பை த ஓனர் ஓகே டெனண்ட் பே பண்ணியிருந்தால் தான் அந்த முனிசிபல் ரெண்ட் வராது இது ஓனர் அப்படின்றதுனால இதை நம்ம சப்ராக் பண்ணலாம் அண்ட் இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோன் எடுக்கலாமா அப்படின்னா நிச்சயம் எடுக்க முடியாது காரணம் என்னென்னா இது அவரோட டாட்டர்ஸ் மேரேஜ்க்காக வாங்கியிருக்காரு இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோன் வந்து எப்போ அலோவபிள் அப்படின்னா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் த ஹவுஸ்க்கோ இல்லை பர்ச்சேஸ் ஆஃப் த ஹவுஸ்க்கோ வாங்கியிருக்காங்க அப்படின்னா தான் அது அலோவபிள் டாட்டர்ஸ் மேரேஜ் எல்லாம் நம்ம டிடக்ஷனாக கிளைம் பண்ண முடியாது ஓகே எஸ் இப்போ அன்ரியலைஸ்ட் ரெண்ட் ரெக்கவர் ஆனதை நம்ம இன்கம்மாக காட்ட முடியும் ஆனால் சப்ஜெக்ட் டு ஸ்டாண்டர்ட் டிடக்ஷன் ஸ்டாண்டர்ட் டிடக்ஷன் பண்ணிவிட்டு அண்ட் பேலன்ஸ் இருக்கிறத தான் நம்ம வந்து இன்கம்மாக காட்டலாம் இந்த ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டியில் எஸ் நம்ம போடலாமா இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் முதல்ல முனிசிபல் ரெண்ட் எழுதிக்கலாம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அப்புறம் ஃபேர் ரெண்டல் வேல்யூ பாருங்கள் தேர்ட்டி செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இது ஹையர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் தான் ஹையர் ஓகே அதோட ஸ்டாண்டர்ட் ரெண்ட் ஃபார்ட்டி தௌசண்டை கம்பேர் பண்ணலாம் இப்போ இதில் எது லோவர்ன்றத பாருங்கள் தேர்ட்டி செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் தான் லோவர் ஸோ அதை எழுதிக்கலாம் இப்போ ஆக்சுவல் ரெண்ட் ஃபோர் தௌசண்ட் பர் மந்த்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ ஃபோர் தௌசண்ட் இன்டூ டுவெல் அப்போ ஃபார்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் வருது ஸோ இது ரெண்டுத்தில் எது ஹையர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் தான் ஹையர் ஓகேவா இப்போ இது தான் நம்மளோட க்ராஸ் ஆன்வல் வேல்யூ எழுதிக்கலாம் க்ராஸ் ஆன்வல் வேல்யூ இப்போ இதுலேருந்து நம்ம முனிசிபல் டேக்ஸை மைனஸ் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா ஓனர் பே பண்ணதுனால நம்ம எடுத்துக்கலாம் டூ தௌசண்ட் டூ ஃபிஃப்டி அப்போ ஃபார்ட்டி எயிட்டில் டூ தௌசண்ட் டூ ஃபிஃப்டி போயிடுச்சுன்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் செவன் ஃபிஃப்டி வருது நெட் ஆன்வல் வேல்யூ இதில் நமக்கு ஸ்டாண்டர்ட் டிடக்ஷன் இருக்குது தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் செவன் ஃபிஃப்டி போட்டோம்னா தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வருது ஓகே இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோன் நம்ம பண்ண முடியாது ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் மைனஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா கிடைக்கிறது இன்கம் ஃப்ரம் லெட் அவுட் ப்ராப்பர்ட்டி ஓகே லெட் அவுட் ப்ராப்பர்ட்டியில் கிடைச்ச இன்கம் எவ்வளவு அப்படின்னா தேர்ட்டி டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிடச்சிருச்சு ஓகேவா இப்போ அன்ரியலைஸ்ட் ரெண்ட்டை நம்ம இதோட ஆட் பண்ணிக்கலான்னு சொன்னேன் இல்லையா ஆனால் சப்ஜெக்ட் டு ஸ்டாண்டர்ட் டிடக்ஷன் சொன்னேன் அதாவது இந்த ரெண்ட் ஃபுல்லுத்தையும் நம்ம ஆட் பண்ண முடியாது இதில் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து ஸ்டாண்டர்ட் டிடக்ஷனை மைனஸ் பண்ணண
ஓகேவா இவர் டிஏ வாங்குறார் ஃபோர் தௌசண்ட் பர் மந்த் அது வந்து ரிட்டையர்மெண்ட் பெனிஃபிட்க்கு என்டர் ஆகுதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் என்டர்டெயின்மெண்ட் அலவன்ஸ் வந்து ரிசீவ் பண்ணுறாரு தௌசண்ட் பர் மந்த் கேல்குலேட் எக்ஸம்டட் என்டர்டெயின்மெண்ட் அலவன்ஸ் இப்போ நம்ம வந்து எக்ஸம்டட் என்டர்டெயின்மெண்ட் அலவன்ஸை கம்ப்யூட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஓகே என்டர்டெயின்மெண்ட் அலவன்ஸ் வந்து யாருக்கு நம்ம டிடக்ஷனாக கிளைம் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாய்க்கு தான் இதை நம்ம டிடக்ஷனாக கிளைம் பண்ண முடியும் நான் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயி அப்படின்னா இட் இஸ் ஃபுல்லி டாக்ஸபிள் அதாவது கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாய்க்குமே முதல்ல சேலரி இன்கம்ல நம்ம காமிக்கணும் ஃபுல்லாக அதுக்கப்புறம் டிடக்ஷன் போடுவோம் இல்லையா ஸ்டாண்டர்ட் டிடக்ஷன் போட்ட பிறகு இந்த என்டர்டெயின்மெண்ட் அலவன்ஸை நம்ம டிடக்ஷனாக கிளைம் பண்ணலாம் ஓகே இப்போ வந்து என்டர்டெயின்மெண்ட் அலவன்ஸ் எவ்வளோ எக்ஸம்டட்னு கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அதில் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவல் ஒரு லிமிட் கொடுத்துருப்பாங்க லிமிட் எவ்வளவு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸ் ஓகே அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவல் இஏ ரிசீவ்டு ஓகே அதுக்கப்புறம் ட்வெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பேசிக் இப்போ இங்கே கொடுத்துருக்க இன்ஃபர்மேஷனில் பேசிக் எவ்வளவு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டென் தௌசண்ட் பர் மந்த் தான் அப்போ டென் தௌசண்ட் இன்டூ டுவெல் போட்டோம்னா ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் வரும் அந்த ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட்ல நம்ம டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் போட போகிறோம் ஓகே டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பேசிக் என்னும்போது டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் கிடைக்குது அண்ட் ஆக்சுவல் இஏ எவ்வளவு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தௌசண்ட் பர் மந்த் இல்லையா அப்போ தௌசண்ட் இன்டூ டுவெல் பார்த்தீங்கன்னா டுவெல் தௌசண்ட் இப்போ இது மூணுத்தில் எது லீஸ்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த லிமிட் ஃபைவ் தௌசண்ட் தான் லீஸ்ட் அப்போ இதை தான் டிடக்ஷனாக கிளைம் பண்ண முடியும் ஓகே பாருங்க விச் எவர் லெஸ் இஸ் எக்ஸம்டட் புரிஞ்சிச்சா அதாவது லிமிட் அப்புறம் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பேசிக் சேலரி அப்புறம் ஆக்சுவல் இஏ ரிசீவ்ட் இது மூணுத்தில் எது லீஸ்டோ அதை நம்ம டிடக்ஷனாக கிளைம் பண்ணிக்கலாம் எஸ் இப்போ வந்து இந்த ஃபைவ் மார்க் ப்ராப்ளம் எல்லாம் பார்த்தாச்சு நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் டென் மார்க் ப்ராப்ளம் எப்படி சால்வ் பண்ணுன்றதை பார்க்கலாம் தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் பேஷன் லிசனிங்